。张毅，让我自己比较好奇的一个问题啊，板鸭往前走一步，对，黄子豪你往前走一步，对，然后你们俩往中间靠拢一下。我想知道你们这脑门上这个小红点是是少儿街舞啊？少儿街舞？为什么会有少儿街舞这么一个感觉？我们当时选完这身衣服，然后对镜子一看，就感觉。很少儿街舞，然后他就跟我说他要点红点，然后你就同意了。然后我就说那走，台上这么多人，为什么就你们两个点了红点？<笑>豆豆这一组是不是有很多的这种感情的一个？哎、不是，不是当当。因为现在所有人都在说你们是小黄鸭组合。没有，因为从上上一轮到这一轮开始，我们就被就是安排要排 crew b a 和和起舞，然后就会有很多合作。然后就会，嗯，对，明白了。那你们怎么看待你们的队长的感情的问题？<笑>好好，不说了，不说了。谢谢，谢谢。现在为大家公布两队的得分情况。Carson 队和刘畊宏老师带来的作品，队长分数三百八十二分。三百八，对。大师团分数三百七十四分。现场评审投票，七十七票，最终得分，最终得分，八百三十三分，恭喜。哎，对对。豆豆队和高庭宇的作品，队长评分三百七十四分，大师团评分三百五十三分。现场评审投票六十九票，最终得分七百九十六分。所以让我们恭喜 Carton 队，谢谢，谢谢各位，谢谢。呃，这组我想用一个成语叫做“龙头凤尾”，就是刘畊宏在其中参与的开头部分和结尾部分都有打动到我。开头的时候，每个舞者都展示了自己最擅长的部分。那刘畊宏也展示了自己一个让我很惊艳的《Breaking》里面的 freeze， 干净利落。那在结尾的时候，他也是通过一个非常呃高难度的，从后面一个人像是跳鞍马一样跳出来。所以龙头凤尾是我觉得刘畊宏在其中担任了一个点睛之柄的角色。大家在下面看的就是。一波接一波的高潮，就感觉哇，这有惊喜，哇，这里又有惊喜，看着很兴奋。他们的故事是从海选到现在的一个状态，我觉得非常好，给我的感觉是很年轻的，非常有活力，我完成度。呃，还有你整个的画面感都有，表演啊也很加分。但是你要相比之较的话，刘畊宏老师那一组的就印象较深一点。这组我没有投保金，呃，因为我会在意到其中 B boy 就是荷兰弟的两次失误，呃，因为在 breaking 的 battle 里面失误，呃，会很减分。还有一个原因，是因为他们在最后的时候的结尾，我觉得相对来说有点仓促。接下来，我们把舞台交给 z i g o 队成员 ，Sniper 陈世航、斯文 h e r o c o 八度郑浩东，以及街舞爱好者、中国冬奥四金获得主王蒙，有请。哇哦，萌姐可以横跨各个领域，真的是，所以非常期待她这次在这个街舞里面的一些作品
孟老师，他的状态是很自信的，一出来完全没看出来他的任何紧张。我感受到了一种感染力，这就是我爱街舞，所以我敢跳。现在是我们的投票时间，四位队长和我们大师团可以开始打分了。现场的八十位评审，如果你喜欢这个作品，请在我倒数后投出您手中的绿色毛巾。三、二、一。只要怎么把不会跳舞的嘉宾在整个过程当中运用的特别合适和恰当，王蒙我觉得这一场就是很完美的去诠释了这个东西。整个作品就是他在去指挥他们。我印象特别深刻的是，如果这个作品把王蒙这个指挥下这个角色换成一个很专业的舞者，这个作品反而不成立了，因为一定是一个街舞爱好者或者是不不会特别会跳舞的人来去做这些事情，反而让我们打破了音乐。和舞者之间的一个门槛的隔阂。雨欣跟王蒙是认识的，对不对？对。第一次，哎呀，看蒙姐跳这么多舞，说实话还想再看一遍。真的，真的，真的，觉得这个作品来说，其实看完之后觉得亮点很少。嗯，但是中间有一些那个速滑的两个动作，还是用的挺好的，对。不是，这么严格吗？<笑>是不是很严肃的这环境？完了，今天录完了，咱以后也别太熟了。<笑><笑>你这么严吗？我们这节目有个特点，就包括我们那个大师团以前。他们之间彼此打分的时候都是这样，就是关系越好越严。哦，啊、哦，那就没有关系了。其实我们俩也不是很熟，大家说是吧？<笑>对，关系越熟，其实要越就是光看作品嘛。光看作品的话，应该分高一点。<笑>因为我觉得他这个舞真的是太难了，就这个。谁谁会跳？对这个动作其实很难，是我自己一直练都没有练熟的，所以我觉得真的很不容易啊。萌姐可以把它完成好。行，前面那个话其实不用要，就要这句就行。<笑>谢谢，谢谢刘老师，<笑>谢谢萌姐。我觉得这个作品给我带来挺多的一些开心的，对创意又好，又把。呃，王老师在这里边融合的也特别的好，我觉得这编舞师确实动了很多的脑子，我觉得挺喜欢的。谢谢庚哥，感觉这个分数应该能挺高。我、哎哦、很高，我真挺高的，<笑>要看一眼。不不不，不用不用看了。嗨，嗨，其实这样的话是会鼓励我们下一季再多多参与。如果是像刘老师这样的话，下一季可能今天就走了，<笑>不一定会再来了。需要鼓励，要鼓励，需要鼓励。是，每一个刚成为街舞爱好者的人都需要老师的鼓励。<笑>哎呀，好，那个，一博，哇，太棒了，<笑>无懈可击。<笑>那你打的分儿？<笑>对，我说真的，就是挺好的。我觉得，呃，编排很好，就是这个想法也很好，就是把老师运用的很好，就是很完美的参与进去了。表演都是一直是贯通的，所以说很棒。然后你们有很多的画面感，比如说用手套转来转去，然后很多钻的那种画面都很好。但其实我有一个突然想的一个点子，因为王老师开始点了我们四个，如果说让我们四个也跟着作为你们。这个作品里的旋律的话，是不是就互动性更好了啊？同学队长，你说说吧。哦，非常喜欢。啊、<笑>首先，音乐的选择我很喜欢，队形的变化跟灯光的一个效果是点亮了每一个区域的一个部分，所以整体来说，我觉得呃非常好。嗯，谢谢谢谢，真的是。我们在改这个滑冰动作的时候，因为我们这个还有指挥棒。这是这个指挥棒，差一点把我的尺给搓折了，我的眼，对对对，眼睛就是尺，嗯，对对对，但是这不是同情分，当然你要愿意改的话，我接受的，我接受
，别那么紧张，没关系，真的，就重在参与嘛，对不对？不行啊，竞技体育没有就是参与的事儿。我有个胜负欲，我来干什么？但是大家都是因为喜欢这个项目，因为我自己运动员出身，苦和累吧，或者是伤啊，都没有什么问题，这个不重要，重要的是。它是一个比赛，我是来享受，但是他们是比赛，我觉得我不能给他们拉分所以就这个其实就是这样，没拉分，没拉分，真的没有拉分，都是往上拉的。对，<笑>为了让我能更掌握这个技巧性，所以呢有一有一个秘诀，有个口诀，浑然天成。我们就这样，浑然天成，开合蹲跳。只有我们新创那个词，浑然上下，开合下上。我觉得街舞就是很很让人容易上头吧，就是你一旦呃接触它以后，你就会很喜欢。那中间一部分的时候，它肯定是一个非常艰难的过程，因为它还是挺辛苦的一件事儿。所以我觉得，热爱这个事儿就是要坚持自己的热爱，然后也不要负自己的热爱啊。喜欢这件事儿就去把它做下去。全民街舞，我爱爱街舞就在这个原因，大家带动很多。对对，谢谢老师们点评，谢谢 ，Thank you。<笑>